আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দর্শক এবং শ্রোতা ডিলাইট ইংলিশের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমরা আমাদের পাঠ্যবইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাসেজ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা লিখিত এই পাঠ্য আমরা একটু অ্যানালাইসিস সহ একটু বিশ্লেষণ সহ এটা একটু পড়ার চেষ্টা করব তো আমরা দেখি যে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন প্রথমত হচ্ছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচনা করেছেন হোয়াট ইজ অ্যান্ড হোয়াট শুড বি ইউনিভার্সিটিগুলো কীরকম আছে বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো এবং হোয়াট শুড বি এবং কীরকম হওয়া উচিত কীরকম হওয়া উচিত এবং কীরকম আছে এই দুইটার সমন্বয়ে এই প্যাসেজের মধ্যে আলোচনা আছে তো আমরা প্রথমে দেখি যে একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি যে কি কি এখানে আছে বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোর বর্তমান অবস্থাগুলো কি কি হোয়াট ইজ তো প্রথমত হচ্ছে যে এই ইউনিভার্সিটিগুলো অনলি কালেক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট নলেজ এগুলো কেবল জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং বিতরণ করে এগুলো যেন একটা ফটোকপির মেশিন ফটোকপির মেশিন যেমন নিজে কিছু সৃষ্টি করে না যেটা দেওয়া হয় সেই রকম একই রকম আরেকটা কপি বের করে দেয় তো এইরকম একটা ফটোকপি মেশিন মূলত একটা যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মতো পরিণত হয় যান্ত্রিক একটা যেন এটা যেন কোনো প্রাণ নাই প্রাণহীন একটা ইয়ের মধ্যে একটা মেশিনে পরিণত হয় যে যেটা শুধু জ্ঞান সংগ্রহ করে কোথা থেকে সংগ্রহ করে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো ইউরোপিয়ান টিচারদের কাছ থেকে ওই জ্ঞানটা সংগ্রহ করে এই আমাদের টিচাররা কী করেন ইউনিভার্সিটির তারা এই দেশের যে শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের মধ্যে ওই জ্ঞানটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেন বিতরণ করে দেন তারা নিজেরা কিছু সৃষ্টি করেন না দ্বিতীয়ত হচ্ছে হ্যাভ বিকাম ইন্ডিয়াজ আর্মস বোল অফ নলেজ আর্মস বোল মানে ভিক্ষার বাটি ইউনিভার্সিটিগুলো হয়ে গেছে যে ইন্ডিয়ার জ্ঞানের ভিক্ষার বাটি এগুলো শুধু ভিক্ষে করে বেড়ায় বিদেশের অন্যান্য অন্যান্য দেশে যারা ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলো এগুলোর কাছ থেকে তারা শুধু ভিক্ষে করে জ্ঞান আনেন আমাদের টিচাররা এবং এগুলো এনে ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করে দেন তারপরে হচ্ছে লোয়ার আওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল সেলফ রেসপেক্ট আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মমর্যাদা ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিবৃত্তিক সেলফ রেসপেক্ট মানে আত্মমর্যাদা এগুলোকে এই ইউনিভার্সিটিগুলো লোয়ার মানে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়া এগুলো নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে টিচ আস টু বড় অনলি নট টু ক্রিয়েট এই ইউনিভার্সিটিগুলো আমাদেরকে শেখাচ্ছে শুধু ধার করাই শেখাচ্ছে এবং আমাদেরকে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে শেখাচ্ছে না আমাদের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারছি না তারপরে লিড আস টু পাস এক্সামস অনলি এগুলো আমাদেরকে পরিচালিত করে যে আমরা শুধু পরীক্ষায় পাশ করলে চলবে আমাদের আর জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই আমরা পরীক্ষায় পাশ করলে আমরা যোগ্য ক্যান্ডিডেট হয়ে গেলাম তো তারপরেরটা হচ্ছে মেক অনলি কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস আমাদেরকে শুধু বানায় যোগ্য ক্যান্ডিডেট যোগ্য প্রার্থী আমরা চাকরির জন্য যোগ্য এই জিনিসটা আমরা জানাতে পারবো সবাইকে সারা দুনিয়ার মানুষকে আমরা জানাতে পারবো কোর্টটায় লাগে বিভিন্ন ভাইবা বোর্ডে গিয়ে শুধু ভাইবা দিব কিন্তু আমাদের কোনো চাকরি হবে না আমরা কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস কিন্তু আমরা আমাদের ভিতরে কোনো যোগ্যতা নেই এবং এটার কারণেই আমাদের বেকারত্ব সমস্যা কিন্তু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এটার কারণেই আমরা যোগ্যতা অর্জন করছি না শুধু পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছি অনলি প্রোভাইড এক্সটার্নাল সাকসেস এটা শুধু আমাদেরকে বাহ্যিক সাফল্য দেখাচ্ছে বাহ্যিক সাফল্যটাই আমরা শুধু অর্জন করছি কিন্তু আমাদের ভিতরের কোনো উন্নতি হচ্ছে না ডু নট রিলেট টু কালচার আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলো সংস্কৃতির সাথে আমাদের দেশীয় যে সংস্কৃতি আছে এগুলোর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে গেছে একটা সময় ছিল ইন্ডিয়ার ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ার যে জ্ঞানীগুণে যারা ছিলেন তারা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে তারা কালচার অনুযায়ী দেশীয় কালচার এগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদের অনেক জ্ঞান যেগুলো নিজস্ব সৃষ্টি এই জ্ঞানগুলো দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে তারা ওইভাবে গড়ে তুলতেন কিন্তু বর্তমানের ইউনিভার্সিটিগুলো মানে রবীন্দ্রনাথের যুগের কথা এখানে বলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তার যুগের যে ইউনিভার্সিটিগুলো এগুলোকে সমালোচনা করছেন যে এগুলো কালচারের সাথে একেবারে সম্পর্কহীন এগুলো শুধু বিদেশি জিনিস ডেকোরেশনগুলো আনার চেষ্টা করছে কিন্তু বিদেশ থেকে জ্ঞান মৌলিক যে জ্ঞান সৃজনশীলতা এগুলো কিছুই নিয়ে আসছে না শুধু ধার করে ধার করে শুধু জ্ঞানটা এনে ফটোকপি মেশিনের মতো আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বিতরণ করে দিচ্ছে এই হচ্ছে বর্তমান বা ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোর রবীন্দ্রনাথের যুগের ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থা তো রবীন্দ্রনাথ এটা থেকে উত্তরণ চাচ্ছেন এবং তিনি চাচ্ছেন ইউনিভার্সিটিগুলো কীরকম হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তার ধারণা এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে টিচার্স শুড প্রোভাইড ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি অর ওয়েলথ অফ মাইন্ড ইউনিভার্সিটিগুলো এরকম হবে যেখানে টিচাররা তাদের ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি হসপিটালিটি মানে হচ্ছে আতিথিয়তা বুদ্ধিবৃত্তিক আতিথেয়তা প্রদান করবেন আমাদের ব
তো ইউনিভার্সিটির টিচাররা আপ্যায়ন করবেন কি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি ভিত্তিক আপ্যায়ন করবেন তারা মানে তাদের আপ্যায়নটা হবে তাদের ওয়েলথ অফ মাইন্ড তাদের যে মনের যে ঐশ্বর্য আছে মনের যে প্রাচুর্য আছে এগুলো দিয়ে তিনি তারা শিক্ষার্থীদেরকে আতিথেয়তা করবেন ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে স্টুডেন্টসরা স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ অ্যাকোয়ার ইনার পারফেকশন স্টুডেন্টদেরকে ইনার ভিতরের পারফেকশন ভিতরের উৎকর্ষ তাদেরকে অর্জন করতে হবে স্টুডেন্টস হ্যাভ টু ডেভেলপ ক্রিয়েটিভিটি এবং স্টুডেন্টদেরকে তাদের ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতার তৈরি করতে হবে স্টুডেন্ট শুড ফলো কালচার এবং স্টুডেন্টরা সন তাদের দেশীয় সংস্কৃতি যেগুলো আছে সংস্কৃতিকে তারা ফলো করবে এবং সংস্কৃতি শুধু ইনার পারফেকশন যেটা এটাকে শুধু মূল্যায়ন করে সংস্কৃতি বাহ্যিক সম্পদ প্রাচুর্য এগুলোকে মূল্যায়ন করে না সংস্কৃতি শুধু মূল্যায়ন করে এবং স্বীকৃতি দেয় ভিতরের যে পারফেকশন আছে ভিতরের যে উন্নতি হয় সেটাকে শুধু স্বীকৃতি দেয় তো টোটাল এডুকেশন সিস্টেমটা হ্যাজ টু বি বেসড অন কালচার এডুকেশনটা হবে শিক্ষাটা হবে সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে তো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যানালাইসিস এবার আমরা শুরু করি আমাদের প্যাসেজটা তো এবার শুরু করি আমরা আমাদের মূল প্যাসেজটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে ইউনিভার্সিটিজ শুড নেভার বি মেড ইন টু মেকানিক্যাল অর্গানাইজেশনস ফর কালেক্টিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটিং নলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোকে কখনো পরিণত করা উচিত না একটা যান্ত্রিক সংস্থায় শুধু জ্ঞান অর্জন করা সংগ্রহ করা এবং বিতরণ করে দেওয়া এই রকম একটা যান্ত্রিক সংস্থায় ইউনিভার্সিটিগুলোকে পরিণত করা উচিত না তো মেকানিক্যাল অর্থ যান্ত্রিক অর্গানাইজেশন সংস্থা কালেক্ট সংগ্রহ করা ডিস্ট্রিবিউট বিতরণ করা নলেজ জ্ঞান থ্রু দেম দেম বলতে এখানে তাদেরকে না দেম থ্রু দেম হচ্ছে এগুলো যখন এটা দিয়ে কোনো বস্তু বা ধারণাকে প্রকাশ করা হয় তখন দে দিয়ে এগুলো দে দিয়ে এগুলো এবং দেম দিয়ে সাধারণত এগুলোকে হয় কিন্তু এগুলোর আগে যদি প্রিপোজিশন থাকে যে কোনো অবজেক্টিভ কেসের আগে তাহলে সেটার অর্থটা মূলত র যোগ করে পজিটিভ কেসের মতো অর্থ হয় তাহলে থ্রু দেম অর্থ হবে এগুলোর মাধ্যমে দ্য পিপল শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি এখানে পিপল বলতে বোঝাচ্ছে দ্য টিচার্স দ্য টিচার্স শুড অফার দেয়ার ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি টিচাররা কি করবেন তাদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক যে আতিথেয়তা আছে এটা তারা অফার করবেন দেয়ার ওয়েলথ অফ মাইন্ড এটা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যা ইন্টেলেকচুয়াল হসপিটালিটি মানে হচ্ছে দেয়ার ওয়েলথ অফ মাইন্ড দিয়ে তারা তাদের আতিথেয়তা করবেন ওয়েলথ অফ মাইন্ড মনের যে ঐশ্বর্য আছে প্রাচুর্য আছে এটা দিয়ে আদার্স বলতে স্টুডেন্টদেরকে তারা এটা দিয়ে আতিথেয়তা করবেন অ্যান্ড আর্ন দেয়ার প্রাউড রাইট ইন রিটার্ন টু রিসিভ গিফটস ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তাদের উচিত হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে তারা অর্জন করবেন শিক্ষকরা দেয়ার প্রাউড রাইট তাদের গর্বিত অধিকার ইন রিটার্ন বিনিময়ে টু রিসিভ গিফটস ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেস্ট অর্থ অবশিষ্ট অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছ থেকে তারা তাদের গিফট উপহার গ্রহণ করবেন এখানে গিফটস বলতে বোঝাচ্ছে রেসপেক্টস বা সম্মান শিক্ষকরা যেহেতু তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আতিথেয়তা প্রদান করবেন এর বিনিময়ে তারা সারা দুনিয়া থেকে অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে তারা সম্মান শ্রদ্ধা এগুলো লাভ করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাট ইন দ্য হোল লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ অফ ইন্ডিয়া দেয়ার ইজ নট এ সিঙ্গল ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশড ইন দ্য মডার্ন টাইম হোয়ার এ ফরেন অর এন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট ক্যান প্রপারলি বি এক্রেন্টেড উইথ দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস অফ দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ড বাট কিন্তু দুঃখের বিষয়টা হলো যে ইন দ্য হোল লেংথ অ্যান্ড ব্রেথ ব্রেথ লেংথ অর্থ দৈর্ঘ্য ব্রেথ অর্থ প্রস্ত পুরো দৈর্ঘ্যের প্রস্তে মানে পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে অফ ইন্ডিয়া পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে দেয়ার ইজ নট এ সিঙ্গল ইউনিভার্সিটি একটা সিঙ্গল ইউনিভার্সিটিও নাই এস্টাবলিশড যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে এরকম বারবের পাস পার্টিসিপল ব্যবহৃত হলে আমরা যেটা এবং বাংলা ক্রিয়া শেষে ইত যোগ করে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম অর্থ উঠাব তো একটা ইউনিভার্সিটিও নাই যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন দ্য মডার্ন টাইম আধুনিক সময়ে হোয়ার এ ফরেন অর এন ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট যেখানে একজন বিদেশি বা একজন ইন্ডিয়ান শিক্ষার্থী ক্যান প্রপারলি বি এক্ুয়েন্টেড যথাযথভাবে প্রপারলি যথাযথভাবে বি এক্ুয়েন্টেড 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 তো কি পরিচিত হওয়া পরিচিত করা বি এক্ুয়েন্টেড এটা পেসিভে আছে অর্থাৎ পরিচিত হওয়া পরিচিত হতে পারে উইথ দ্য বেস্ট প্রোডাক্টস অফ দ্য ইন্ডিয়ান মাইন্ড 
बेस्ट प्रोडक्ट बोलते एखे बोझा जे शिक्षक निजस्व सृष्टि जगह सृजनशील जो कर्म जगला एगुल बोझा बेस्ट प्रोडक्ट अब द इंडियन माइंड इंडियन मन दिए तैरिरा सर्वोत्तम पन्न तो ना पन्न बोलते बोझा सृजनशील जो जिसगूल इंडियन टीचारा जगह तैरि करबें एगुलर साथ शिक्षार्थी परिचित हर को सूझ इंडियन इूनिवार्सिटीगुलर मध्य पाचेना ए रकम को इनिवार्सिटी इंडियर मध्य तैरी प्रतिष्ठित है फर दैट उ सृजनशील किस जिन पवार उ हाव टू क्रस द सी हम सागर पारे दीते हैं एंड नक एट द डुट्स अफ फ्रांस एंड जार्मानी और नकर तो करानारा डुट्स अफ फ्रांस एंड जार्मानी फ्रांस और जार्मान दरजा गए करानाते हैं एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन इन आर कान्ट्री आर इंडिया आर्मस बोल अफ नलेज एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन शिक्षा प्रतिष्ठानगुल इन आवर कान्ट्री हम देशे और इंडिया आर्मस बोल अफ नलेज आर्मस बोल मान भिक्षार बाटी ज्ञान भिक्षार बाटी इंडियार भिक्षार बाटी हमारे शिक्षा प्रतिष्ठानगुल हे ज्ञान भिक्षार बाटी एगुलो विदेश के शुद्ध ज्ञान भिक्षे को आने दे लोअर आवार इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेसपेक्ट लोअर लोअर निम्नमुखी को नीचे दिखे नाम एगुलो एगुलो नाम नीचे दिखे नाम दिखे हमारे इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेसपेक्ट हमारे जो बुद्धिवृत्तिक आत्मर्यादा आटा के नीचे दिखे नाम दिखे दे इनकारेज आस एगुलो उत्साहित टू मेक ए फुलिस डिसप्ले अफ डेकोरेशन कम्पोज अफ बड़ोड फेदार्स एगुलो उत्साहित बुकार मत फुलिस बुका क्योंकि अर्थ उठा बुकार मत डिसप्ले प्रदर्शन बुकार मत प्रदर्शन गोटाते अफ डेकोरेशन सजसज्जार जेटा कम्पोज आबारों भार्वर पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव हिसाब से व्यवहित हो कम्पोज जेटा गठित रचित अफ बड़ोड फेदार्स धार को पालक दिए ये एक कक मयूर जो गल्प आ एक कक मयूर के देखे मन हलो मयूर कत सूंदर एवं से खूब बिस्टी देखते सुंदर नाई तर इच्छे हलो मयूर मत से सुंदर हो जाए तो से क्यी करलो मयूर कि पालक एने धार कर एने से तर शर पाखार भरे ढुकी ढुकी से मयूर मत सूंदर हार चेषा कर लो इरपर से मयूर समाजे चले गल क्यों मयूर समाज समाज मयूर समाज मध्य गए से हटात जो का बोलो तक सब मयूर बुझते से आसले मयूर नय क तक ता मेरे पीटे विदय कर दिल तपर जो से आर कैर का फिर आसल तक तरह कैकड़ा अब था उत्तम उद्यम दिल जे तुम्हें साथ विश्वासघातकता करो तुम्हें जति के अवमानना करो तो से एक बारे एक गड़े हो गल कैसे जो परलना मयूर साथ से थकते परलना कोई से कारो साथ मिशते परलना से एका के भावे थे देखे मृत्युबरण कर लो तो ज्ञाना के निजे कि सृष्टि ना कर शुद्ध धार कर जिन दिए ज्ञान प्राचुर्य देखान चेषा करसज्जा देखा जो अनेक ज्ञानी हो जा तो कर मत के बना परिणति खूब ही करण हो मैंस इंटेलैक्ट हेज ए नैचरल प्राइड इन इट्स ओन एरिस्टोक्रेसि हुईच इज द प्राइड अफ इट्स कलचार मानुषर जो बुद्धिमत्ता बुद्धिवृत्ति यार एक स्वाभाविक एक गर्व आन इट्स ओन एरिस्टोक्रेसि यार आभिजात्यर कारण निजस्व निजस्व आभिजात्यर कारण यार एक प्राकृतिक स्वाभाविक भाव एक गर्व आुईच इज द प्राइड अफ इट्स कलचार जे गर्वटा हे मूलत यार संस्कृत गर्व कलचार ओनलि एक्नोलेज इज दिलेंस हूज क्रिटिसिजम इज इन इट्स इनार परफेक्शन कलचार ओनलि एक्नोलेजेस कलचार केवल स्वीकृति दे संस्कृति केवल स्वीकृति दे दिलेंस ओ उत्कर्षा के हूज क्रिटिसिजम इज इन इट्स इनार परफेक्शन जेटार संस्कृति समालोचनाटा आलोचना समालोचना वार स्वीकृति देवर ये थे शुद्ध इट्स इनार परफेक्शन यार भर जो उत्कर्ष जो मानुषर जो बुद्धिमतार जो भर उत्कर्ष जो ये शुद्ध कलचार स्वीकृति दे नट इन एनी एक्सटार्नल सकसेस को बाह्यिक सफलता के बाह्यिक भावे अनेक टाक पसार मालिक हो गल अनेक नाम नामधाम अर्जन कर लम एगुलो के संस्कृति क्योंकि मूल्यायन करना मूल्य एगुलो के स्वीकृति देना हुए दिस प्राइड ये बुद्धिमत्तार जो मानुषर जो गर्व जो बुद्धिमत्तार जो स्वाभाविक जो गर्वटा ये जो साकाम मान वशीभूत हो जावा अधीनता स्वीकार कर टू साम कम्पालशन अफ नेसेसिटी और लोअर अफ मेटेरियल एडभान्टेज 
কিছু প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতা কম্পালশন অফ নেসেসিটি প্রয়োজনের যে বাধ্যবাধকতা যে পকেটে টাকা নাই আমাকে টাকা উপার্জন করতে হবে অর লোয়ার অফ মেটেরিয়াল অ্যাডভান্টেজ অথবা জাগতিক কিছু বস্তুগত কিছু অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা পাওয়ার যে লোয়ার বা লোভ বস্তুগত সুবিধা পাওয়ার যে লোভ এটার কাছে যখন মানুষের যে বুদ্ধিমত্তার যে তার যে বুদ্ধিবৃত্তিক যে অহংকার বা গর্ব আছে এটা যখন বশীভূত হয়ে যায় এই সব জিনিসের কাছে তখন ইট ব্রিংস হিউমিলেশন টু দ্য ইন্টালেকচুয়াল ম্যান তখন এই যে তার বুদ্ধিমত্তাটাই এটা নিয়ে আসে অবমাননা টু দ্য ইন্টালেকচুয়াল ম্যান এই বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ যে বুদ্ধিজীবী যে তার জন্য এটা অবমাননা নিয়ে আসে কারণ সে তার বুদ্ধিমত্তাকে যে আরও মহৎ কোনো কিছুর মধ্যে যে প্রয়োগ করবে সেটা না করে সে বস্তুগত কিছু লাভ বস্তুগত কিছু সুনাম টুনাম এবং টাকা পয়সাগুলো অর্জন করার জন্য সে ওই তার মূল জিনিসটাকে সে বিসর্জন দিয়ে দিল মডার্ন ইন্ডিয়া আধুনিক ইন্ডিয়া থ্রু হার ভেরি এডুকেশন একেবারে তার শিক্ষা যেটা ভেরি অর্থ এখানে হচ্ছে একেবারে একেবারে তার শিক্ষা দিয়ে হ্যাজ বিন মেড টু সাফার দিস হিউমিলেশন শিক্ষা যেটা মানুষকে মহৎ করবে শিক্ষা যেটার মানুষের শিক্ষা যেটা মানুষের মান সম্মান বাড়াবে সেই শিক্ষাটাই একেবারে ঠিক সেই শিক্ষাটাই ইন্ডিয়াতে হয়ে গেছে যে এটাই আমাদের জন্য হিউমিলিয়েশন বা অবমাননা নিয়ে এসেছে এবং আমরা এটাই অবমাননার দ্বারা আমরা ভুগছি Once she herself provided her children with a culture which was the product of her own ages of thought and creations. Once she herself, she told us that India is a country where we live in the country, 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 we live in the country. Once she herself, Ekoda she nije, mani India nije, provided her children, thar shantan dirke diye chilo, children bolte khane citizens, thar nagorik dirke diye chilo, with a culture, provider kore jay uitta thakke, uitta kuno ortho ashe na, to amra uitta ke skip kore gila, ek culture, Ekoda she nije, diye chilo, thar nagorik dirke, emon ekta shanskriti, which was the product of her own ages of thought and creation. जेटा चिलो तार जुग जुग थोड़े तार जे चिंता चेतना एवं तार जे स्त्रीजन शिलो था माने ये देशी हो जे चिंता चेतना एवं स्त्रीजन शिलो था एगुलर निजोश्चो प्रोडक्ट चिलो निजोश्चो पन्नो चिलो एगुला पन्नो बोलते हैं ने बुझा चो माने ज्ञानेर जे जिनिस गुला बो इपुस्तोक जे गुला जे ज्ञान गु but it has been thrust aside. Kintu age, amader je oitid jo chilo, amader je gyani guni der je abodan chilo. Egula ke amra dhakka diye thrust aside ek pasha shoriye diye chhi. And we are made to trade the meal of passing examinations. Abong amader ke banan hoye chhe to trade the meal of passing examination. Trade the meal banan hoye chhe ghani tana. Toil ber korar jinno je ye jantro chala na hoye shita hoye ghani ghani tana. तो ट्रेड द मिल अफ पासिंग एक्सामेशन के शुद्ध घानी टाना हे पास करार परीक्षा पास करार जो परीक्षा पास करते हैं ज्ञान अर्जन करा अत गुरुतपूर्ण ना आगे परीक्षा पास पर ज्ञान अर्जन ए रकम ही तैरी नहीं मन मानसिकता Not for learning anything, कुनो कुछ शेकार जन्नो ना। ये एवं ऐटा तो होच्छ कि जब आम्रा जोखन पढ़ी क्या एक टा शेष हो जाए तो खन आम्रा आम्रा जा पोरे अच्छी लम तब बेशिर वगे आम्रा भूले जाए। आम्रा देखी जब आमदर इंटरमीडिएट लेवल देखी जब आमदर शिक्षक तेरा जरा आच्छे। एडम वो ही नाइनटेन पर्जन तो जा पोरे अच्छे। मैक्सिमम � एक बार एक ओने बेशिर बाग जिन्हें इस तरह 90 परसेंट ही जिन्हें इस तरह भूले जाए और तो 10 परसेंट स्टूडेंट आज जरा किसी किसी नियाश दे पड़े निश्चित के तो आम्रा शुद्ध वो जो परीक्षा है पास करा ऐटा ऐटा उद्देश्य बना नोर करों ने आम्रा आमदर शिक्षा टके आम्रा भालो वाबे ओर्जन करते पार्चेना तार प but for notifying, Borong, it has to obey the coroner to know that we are qualified for employments under organizations conducted in English. The Amra Hachi, it has an honor to know the Amra qualified Amra Juggo for employments, Chakrit Juggo under organizations, Oishos to Shangstar Odine, conducted in English. Jagulu Porichalit, Avaro, Barber Passport is Ulta, adjective is a Beborito Hoche, the Gonhobe, Jagulu Porichalito, in English, English Porichalito, multinational organization Jagulace, 
ওই সময় যে ব্রিটিশ যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো ছিল ওইগুলাতে চাকরি পাওয়ার জন্য আমরা যোগ্য হয়ে গেছি এই জিনিসটা জানানোর জন্য আমরা পরীক্ষাগুলো পাস করে দেই আওয়ার এডুকেটেড কমিউনিটি ইজ নট এ কালচারড কমিউনিটি বাট এ কমিউনিটি অফ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটস আমাদের যে শিক্ষিত সমাজ এটা কোনো সংস্কৃতি নির্ভর সমাজ নয় বরং এটা একটা সমাজ যেটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট বা যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি প্রার্থী যারা এদের একটা সমাজ আমাদের শিক্ষিত সমাজটা হচ্ছে চাকরি প্রার্থী সমাজ এরা সংস্কৃতি নির্ভর সমাজ নয় মিন হোয়াইল দ্য প্রপোর্শন অফ পসিবল এমপ্লয়মেন্টস টু দ্য নাম্বার অফ ক্লেইমেন্টস হ্যাজ গ্রাজুয়ালি বিন গ্রোয়িং নেটওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড দ্য কনসিকুয়েন্ট ডিসাফেকশন হ্যাজ বিন ওয়াইড স্প্রেড মিন হোয়াইল ইতিমধ্যে দ্য প্রপোর্শন অফ পসিবল এমপ্লয়মেন্টস প্রপোর্শন অর্থ হচ্ছে অনুপাত পসিবল এমপ্লয়মেন্টস সম্ভাব্য যে চাকরির যে ইয়েটা ছিল টু দ্য নাম্বার অফ ক্লেইমেন্টস চাকরির দাবিদার যারা ক্লেইমেন্ট দাবিদার যারা নাম্বার অফ ক্লেইমেন্টস এই দাবিদারের সংখ্যার তুলনায় তো আনুপাতিকভাবে এটা হ্যাজ গ্রাজুয়ালি বিন গ্রোয়িং নেটওয়ার্ক এটা অনেকটাই ক্রমে ক্রমে এটা অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে অ্যান্ড দ্য কনসিকুয়েন্ট ডিসএফেকশন হ্যাজ বিন ওয়াইড স্প্রেড এই যে চাকরি না পাওয়ার হতাশার কারণে এই ডিসএফেকশনটা এটা হতাশাটা এই অনাসক্তিটা এটা অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে অ্যাট লাস্ট অবশেষে দ্য ভেরি অথরিটিজ একেবারে কর্তৃপক্ষ ভেরিয়র তো একেবারে ভেরি অথরিটিস একেবারে ঠিক কর্তৃপক্ষ যেটা মানে ব্রিটিশরা হু আর রেসপন্সিবল ফর দিস এটার জন্য এই পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী আর ব্লেইন ব্লেইমিং দেয়ার ভিকটিমস তাদের শিকার যারা এদেশীয় মানুষ যারা যাদেরকে তারা লোভ দেখিয়ে ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত করেছিল এদেরকে চাকরি না দেওয়ার কারণে এরা অনেকটাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এদের এরা অনেকটা হতাশায় তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন টান্দোলন এগুলোর সাথে জড়িত হয়ে যায় যার কারণে এখন এরা যারা ওই ব্রিটিশদের যে তাদের যে লুপ তারা দেখিয়েছিল এটার যে শিকার যারা ছিল এদেরকেই তারা সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করছে সাচ ইজ দ্য পারভার্সিটি অফ হিউম্যান নেচার এটাই হচ্ছে মানুষের মানব প্রকৃতির পারভার্সিটি বা নীতিভ্রং নীতিভ্রংসতা ইট বেয়ার্স ইটস ওয়ার্স্ট গ্রাজ এগেনস্ট দোজ ইট হ্যাজ ইনজোর্ড ইট বেয়ার্স এটা বহন করে ইটস ওয়ার্স্ট গ্রাজ এটা সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ যেটা এটা পোষণ করে এগেনস্ট দোজ ইট হ্যাজ ইনজোর্ড তাদের বিরুদ্ধে যাদেরকে মানুষ আগে একবার ইনজুরি করেছে আহত করেছে তাদের প্রতি সে আবার সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করে